என்னடி ஏய் எதுக்கடி என் வாயை மூஞ்சி பார்த்துக்கிட்டே இருக்க போ அந்த பக்கம் அத்த பிளீஸ் அத்த எனக்கு அவங்களோட கொஞ்சம் பேசணும் ரெண்டே ரெண்டு நிமிஷம் பேசிட்டு கொடுத்துறேன் அத அப்பவே அவ மனசுல ஓகற மாதிரி பேசிட்டல அப்புறம் என்ன இல்ல அத்த நான் பேசினது தப்புன்னு மன்னிப்பு கேக்குறதுக்காக ஆச்சு பேசறத பேசிட்டு அப்புறம் மன்னிப்பு கேட்டா எல்லாம் சரியாயிடுச்சா அதெல்லாம் தர முடியாது போய் வேலைய பார் போ அத்த நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேளுங்க அன்னைக்கு நான் கோவப்பட்டு பேசினது தப்பு இப்ப நான் சாரு கிட்ட பேசினா எல்லா பிரச்சனையும் முடிஞ்சிரும்ல ஆமாடி உனக்கு தான் வாய் இருக்குன்னு கண்டுபிடி பேசிட்டு இப்ப அவகிட்ட மன்னிப்பு கேட்க போறியா நீ பேசுறதுனால எந்த பிரச்சனையும் தீர போறது இல்ல உன் குரலை கேட்டா செவிடன் கூட கோவம் தான் வரும் எரிச்சல கலப்பாம போடி அத்த பிளீஸ் ஒரே ஒரு நிமிஷம் பேசிட்டு போயிடுறேன் ஏய் சும்மா ஓடி ஓடி இருக்காத என்ன கொஞ்சம் நிம்மதியா பேச விடுறியா அவளை <laughs> 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 போன மட்டும் கொடுத்துடாதீங்க ம் அத்த நான் உங்களுக்கு கெஞ்சி கேக்குற ஒரே ஒரு நிமிஷம் பேசிட்டு கொடுத்துறேன் ஏண்டி ஒரு வாடி சொன்னா உங்களுக்கு புரியாது உன்ன மாதிரி நன்றி கட்ட விட்ட யாரடி பேசுவா ஏ மர்மக உயிரே போனால உங்கட்ட பேச முடியான்னு சொல்லிட்டா மரியாதை எங்க இருந்து போய்டு இல்ல நான் என்ன செய்வேன்னு எனக்கே தெரியாது ஏ கண்ணு முன்னாடி நிக்காத போடி சாரு அவ போயிட்டா அழுது தானே அத்த போனா அவளே ஒரு அழுமூஞ்சி வேற என்ன பண்ணுவா சூப்பர் அத்த வர வர நேர்ல வர ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அழு வைப்போம் ஆஹ் செஞ்சுட்டா போச்சு ஓகே அத்த மீதி எல்லாம் நேர்ல வந்து பேசுவோம் பாய் சரிம்மா போயிருக்க <laughs> அதுக்குள்ளடா <laughs> 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 போகும்போது நல்லா தானே இருந்த எங்கயாவது குப்புற விழுந்துட்டியா இல்ல யாருக்கிட்டயாவது வம்பு இழுத்து அடி வாங்கினியா அப்புறம் சொல்ற போற ஒரு பொண்ணு கிட்ட ஒருத்தன் சைனா அத்துன்னு ஓட பார்த்தா திருட்டு ராஸ்கல் நான் போலீஸ் சும்மா விடுவேனா அதான் அவனை துரத்தி புடிச்சு நல்லா மூஞ்சில நொங்கு நொங்கு நொங்கி எடுத்துட்டேன் ரெண்டு பேரும் அப்படி பாக்குறீங்க இல்லடா பொய் சொன்னாலும் பொருந்த சொல்லணும் இல்ல நீ திருடனே நொங்கி எடுத்ததா சொல்ற ஆனா ஓ முகம் எல்லாம் அடிபட்டு அகோரமா இருக்கு எனக்கு என்னவோ நீ தான் திருட்டுத்தனம் பண்ணி அடிபட்டு வந்த மாதிரி தெரியுது ஏன் அப்படி உயிர் அடிக்கிறமா இவர் எங்க இதுமா பூச்சா இருக்கிற வழி போதாதுன்னு இவரு வேற ஏங்க அவனே வழியில துடிச்சுட்டு இருக்கான் நீங்க கொஞ்ச நேரம் பேசாம இருங்க அதுக்கு இல்லம்மா போலீஸ்ங்கிறான் திருடங்கிறான் இவனே உதவிட்டு வந்திருக்கான் எனக்கு என்னவும் சந்தேகமா இருக்குமா அப்பா நம்பா நம்ப நம்பாட்டி வேலையை பார்த்துட்டு போவோம் உயிர் அடிக்காது போப்பா ஏய் ஒரு சந்தேகத்து கேட்டா ஏண்டா எரிஞ்சு விடுறேன் அப்படின்னா மகனுக்கு அடிபட்டு ஐயோ பாவம் சொல்லாம ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கிற நீலா ஒரு அப்பனா சரிடா ஐயோ பாவம் சொல்றேன் 
இப்போ வாரு எப்படி அடிபட்டதுன்னு உண்மையை சொல்றா வர வந்துருதுனா தோபரே அப்படியே மண்டே ஓடிச்சு உடனே ஆஸ்பத்திரி அனுப்பிச்சிருவா சொல்ற நீ பண்ணால பண்ணுடா எப்படி மரியாதை இல்லாம நடந்துக்கறோம் பாத்தியா இதனால தான் இவனை யாரோ நொங்கு நொங்கு நொங்கி எடுத்துட்டாங்க நீங்க கொஞ்சம் சும்மா இருங்க அம்மா உடம்பெல்லாம் உயிர் போற மாதிரி வலிக்குதுமா வீட்ல பாத்து கூட ஆள் இல்லாம ரொம்ப கஷ்டப்படுது தெரியுமா இது தெரியாம யூரு வர வந்து டார்ச்சர் குடுக்குறாருமா கேம்பா நீ ஒரு ஃபோன் பண்ணி இருந்தா நாங்க ஓடி வந்திருப்போம்ல எங்களுக்கு டூரா பெருசு அதுக்குலமா எனக்கு தான் இங்க சந்தோஷம் எல்லாம் போச்சு நீங்களா சந்தோஷமா இருந்துட்டு வரணும் தான் நான் ஃபோன் பண்ணல எனக்கு பெத்தவங்க சந்தோஷம் தான் நான் முக்கியம் டேய் ஆனந்த் ਉਹ நல்ல மனசு யார்கடா வரும் உனக்கு போய் ஏண்டா இப்படி நடக்குது அண்ணா ரொம்ப வலிக்குது அண்ணா கேம்பா உன்னால முடியலனா சாமனா விட்டுக்காது போய் இருக்கலாம்ல உன் மாமனார் உன்னை நல்லா கவனிச்சு அனுப்பி இருப்பார்ல அங்க போனானால தான் இப்படி நல்லா கவனிச்சு அனுப்பிச்சிருக்கானுங்க மனுஷங்களா அவங்க என்னடா பேசாம இருக்க அம்மா சொன்ன மாதிரி அங்க போய் இருக்கலாம் இல்ல கேம்பா நீ புரிஞ்சு தான் பேசுறியா அவங்க ஆடி மாசம் சொல்லி கூட்டு போய் இருக்காங்க அங்க போனா அது என்ன தப்பா நடக்க மாட்டாங்க ஆபத்துக்கு பாவம் இல்லடா ஆமா நீ சொல்லிட்ட அந்த லூஸ் குடும்பம் அதை ஒத்துக்கணும்ல ஏன்டா வந்தنا நான் அசிங்கம் படிச்சா என்ன பண்றது உயிரை விட மானம் தான் பேர்சே அதான் இன்ன நாளும் சரி நாங்க போவோம் இங்க இருந்து டேய் ஆனந்த் உயிரே போனாலும் அழையா விருந்தாளியா மாமனார் வீட்டுக்கு போக மாட்டேன்னு கம்பீரமா நிக்கறியே இதுதான்டா ஆம்பளை கழகு உன்னை பார்த்தா எனக்கு பெருமையா காமெடி பண்றேன் உடம்புல வீர தழும்பு தான் இருக்கும் உன் உடம்புல இருக்கிற இந்த காயத்தை பார்த்து உன் வீரத்தை பார்த்து இந்த நாடே பெருமைப்பட போகுதுரா இருப்பா நான் போய் தையல் அடிச்சுட்டு வந்து உனக்கு தேய்ச்சி விடுறேன் வலி கொஞ்சம் குறையும் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் நாம சொல்ல வேண்டிய சந்தோஷமான சமாச்சாரத்தை சொன்னா வலி தன்னால பறந்துரும் ஆமாண்டா கோவிலுக்கு போன இடத்துல ஒரு சந்தோஷமான சமாச்சாரம் நடந்தது சொன்னா நீ நம்பவே மாட்டேன் நீ சொன்னேன்னு திருத்தணிக்கு போயிருந்தோம் அங்க உயரமா செவப்பா பழபழான்னு ஒரு சாமியார பார்த்தோம் ரொம்ப பவர்ஃபுல் சாமியாரா சொன்னா சொன்னபடி நடக்குமா என்ன சொன்னாரு ஆடு மாடு கோயில் எல்லாம் இந்த குதர்க்கம் பேசாத அவரு சொன்னதை மட்டும் நான் சொன்னேன் நீ அப்படி ஆகாயத்துல பறக்க ஆரம்பிச்சிருவேன் இப்ப எனக்கு பறக்கிற மாதிரிதான் இருக்குது சீக்கிரம் சொல்லு உன் ஜாதகத்தை அந்த சாமியார்கிட்ட கொடுத்து எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும்னு கேட்டோம் ஓ மகன் ஓடி பிடிச்சி உதைக்கிற உத்தியோகத்துலதான் இருக்கான் ஆனா அவன் கெட்ட நேரம் இப்ப அவனே எல்லாருக்கிட்டையும் உதப்பட்டு அடிபட்டு கடிபட்டு அவமானப்பட்டு நிப்பாருனாரு இது சத்தியம்னாரு ஆமாண்டா அவர் சொன்ன மாதிரியே நீ நாய்கிட்ட கடிபட்டு இப்ப யாருகிட்டயோ உதப்பட்டு மான கட்டி நிக்கிறான்றியா ஏப்பா வாயை வச்சு சொமாவே இருக்க மாட்டியா என் மானத்தை வாங்குறதுக்கு தான் உனக்கு காசு கட்டி டூர் அனுப்பினா இதுல சந்தோஷமான விஷயம் கேட்டா பரப்புன்னு பில்ட பாரு கோவப்படாம சொல்றத கேள்டா எங்களுக்கு வயசாயிட்டே போகுது நாங்க மேல போய் சேர்றதுக்குள்ள குழந்தை குட்டியோட விளையாட்டு எல்லாம் பாத்துட்டு போகணும்னு எங்களுக்கு மட்டும் ஆசை இருக்காதா அதான் சாமியார்ட்ட போய் குழந்தை எப்ப பிறக்கும் எத்தனை பிறக்கும்னு கேட்டோம் மனுஷனா நீ இந்த வயசுல உனக்கு குழந்தை கேக்குதா அப்படியே வெச்ச நம்பர் நாங்க கேட்டது எங்களுக்கு இல்ல உனக்குடா எனக்கா ஆமாண்டா நம்பினா நம்பு அந்த சாமியார் சொன்னாரு கூடிய சீக்கிரம் இந்த வீட்டுல நல்லது நடக்க போகுது ஆஸ்திக்கு ரெண்டு ஆசைக்கு ஒண்ணு மூணு பிறக்க போகுதுன்னு சொன்னாரு நடக்க வேண்டிய நல்லதே நடக்கல அதெல்லாம் எங்க எப்படியோ சாமியார் சொன்ன மாதிரி சீக்கிரமே குழந்தை பிறக்க போகுது என்னடா சந்தோஷம் தானே எப்படியோ கடவுள் புண்ணியத்துல கஷ்டப்படாம குழந்தை வரம் கிடைச்சிடுச்சு சாமியார் மூணு குழந்தைன்னு சொன்னாரு என்ன பண்ணலாம் பொண்ணு டாக்டர் படிக்க வச்சிடலாம் பையனை வக்கீலுக்கு படிக்க வச்சிடலாம் இன்னொரு பையனை என்ன படிக்க வைக்கலாம் நீயே சொல்ற கொஞ்சம் சும்மா இருக்கப்பா ஏண்டா திட்டுற 
பசங்களை திட்டம் போட்டு வளர்க்கணும் இல்ல சும்மா பேசாது போபா என்னது நல்ல விஷயத்த சொன்னா கோவப்பட்டு திட்டிட்டு போறேன் எனக்கு <laughs> 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 இவ முதலையே வீட்டுல பேய் பிடிச்ச மாதிரி ஆடுவா இப்போ அவ புருஷனை வேற அடிச்சிட்டாங்களா கேட்கவே வேண்டாம் பேய்க்கு பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி கத்த போறா இல்லடி இவளை ரொம்ப நாளைக்கு இங்க விட்டு வச்சிருந்தா சரிப்படாது இதுக்கு ஒரு முடிவு கட்டுறேன் ஆமாங்கா உடனே ஏதாவது பண்ணி ஆகணும் ஆடி மாசம் சொல்லி இழுத்துட்டு வந்து விட்டு இங்க நம்ம உயிர் எடுக்கிறா ஆடியாவது கீடியாவது ஆடு மாடல ஆடி மாசம் அம்மா வீட்டுக்கு போதா சீக்கிரமே அவளை அவ புருஷன் வீட்டுக்கு துரத்தி விட வேண்டிதான் என்னக்கா சொல்ற இன்னும் ஆடி முடியலையே அதுக்குள்ள எப்படி அதான் ஆத்தா ஆடி முடிச்சுட்டால கவலையே படாத அவளை இந்த வீட்டை விட்டு மூட்டை முடிச்சோட விரட்டி காட்டுறேன் அதான் எப்படின்னு கேக்குறேன் ஆத்தா வந்திருக்கேண்டா ஆத்தா வந்திருக்கேன் இப்ப புரியுதா குலதெய்வமே நேர்ல வந்து பேசினா இவங்க ஆடி போயிட மாட்டாங்க அப்ப நான் எதை சொன்னாலும் கண்டிப்பா செய்வாங்கல்ல அக்கா இந்த ஐடியா எனக்கு தோணாம போச்சே வேப்பில் அடிச்சு ஓட்டுறதுன்னு சொல்லுவாங்களே அது இதானா ஆமாண்டி ஒண்ட வந்த பிடாரிய ஓட ஓட விரட்டணும்னா அது சாமியால மட்டும்தான் முடியும் நமக்கு ஆத்தா துணை இருக்கா நீ கவலையப்படாத சரிங்க ஆத்தா என்ன சொல்ற தமிழ் திரும்பி வந்துட்டா ஏன் என்னாச்சு நான் தான் அப்பவே சொன்னல காத்து எப்பவும் ஒரே பக்கம் வீசாதன்னு வேலையில சேர்ந்துட்டோம் நம்மள யாரும் அசைக்க முடியாதுன்னு உதார விட்டுட்டு போனாரே உங்க தம்பி 
அவரை பாதி வழியில நிறுத்தி உனக்கு வேலை இல்ல சாமின்னு சொல்லி திருப்பி அனுப்பிச்சுட்டாங்களாம் யாரு கேஷவா ஹட அவன் சொல்லி என்ன மானமாவது மிஞ்சிருக்குமே அந்த மேடம் எனக்கு சாரு இருக்காலே சாரு அவளே தான் தான் திருவாயால வேலை இல்லன்னு சொல்லி திருப்பி அனுப்பிட்டாலாம் பாத்தீங்களா கதை எப்படி போயிட்டு இருக்குன்னு இது என்ன ரொம்ப போச்சு நல்ல வேலை நல்ல சம்பளம் நம்பிக்கையோட போனா எங்க போனாலும் இதே பிரச்சனை தானா அவன் நினைச்சாலே பாவமா இருக்கு போதும் நிறுத்துறீங்களா தம்பி நோனே பாசம் போட்டுக்கிட்டு வந்திருமே அதுக்குள்ள சுதா போதும் அண்ணன் கூட பாக்காம முகத்துல அடிச்ச மாதிரி பேசி அவமானப்படுத்திட்டு போயிருக்காரு தலகணம் புடிச்ச உங்க தம்பி மாதிரி ஆளுங்களுக்கு எல்லாம் இதுவும் வேணும் இன்னமும் வேணும் அதுக்காக அவன் கஷ்டப்படுற பார்த்து சந்தோஷப்பட சொல்றியா தப்பு சுதா நம்ம எல்லாம் மனுஷங்க தானே ஆமா யாரு இல்லன்னு சொன்னாங்க நான் ஒண்ணும் கை தட்டி சிரிச்சு சந்தோஷமா ஆடுங்கன்னு சொல்லலையே கஷ்டப்படுற உங்க தம்பிக்கு உதவி பண்ணலாம் தானே சொல்றேன் இதுல நாம என்ன உதவி செய்ய முடியும் ஐயா சாமி எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு விளக்கமா சொல்லணுமே உங்க தம்பிய திரும்பவும் நம்ம கடையில சேர்த்துக்கலாம்னு சொல்றேன் இல்ல சுதா அவன் எப்ப முடியாதுன்னு சொல்லி நம்ம அவமானப்படுத்திட்டு போனானோ அப்பவே முடிவு பண்ணிட்டேன் இனிமே அவனை சேர்த்துக்கலான்ற பேச்சுக்கே இடம் இல்ல ஷோ இந்த அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேருக்கிட்டே நான் மாட்டிக்கிட்டு படுற பாடு இருக்கே இவர் வானா அவரு முடியாதுன்னு பாரான் அவரு வரேன்னா இவரு வேணான்னு பாரான் பின்ன என்ன உங்க தம்பி திரும்பி வந்திருக்காரு அவரை கடையில சேர்த்துக்கிற வழிய பாருங்கன்னா நேத்து வரைக்கும் அவர் வருவாரா மாட்டாரான்னு எங்கன்னு வரு இப்ப முறுக்கிட்டு நிக்கிறீங்களே ஏ அறிவாளி அவருக்குமா <laughs> போச்சு <laughs> கேசவ் கிட்ட கை நீட்டி அஞ்சு லட்ச ரூபாய் அட்வான்ஸ் வாங்கிருக்காரு அத அவன் உடனே குடுன்னு கேட்டா எங்க போவாரு தலைகீடா நின்னு தண்ணி குடிச்சாலும் அவரால யார்கிட்டயும் அஞ்சு பைசா வாங்க முடியாது இப்பதான் நம்ம கொஞ்சம் புத்திசாலித்தனமா நடந்துக்கணும்